Bonjour à tous, je suis Kylian Marley, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage mon écran. On se retrouve sur investing.com et dans cette vidéo, je vais vous expliquer justement comment j'ai l'habitude de choisir, de filtrer mes actions. Si vous êtes un abonné assidu et depuis assez longtemps sur ma chaîne, vous savez que je parle souvent voilà, de filtrer mes actions sur la capitalisation boursière, sur des ratios, sur les dettes, etc. Et donc, je vais vous expliquer comment faire sur investing. Donc là, je suis euh, bah, sur investing.com, sur la page d'accueil. Vous voyez euh, du coup plein de données. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de créer un compte. Vous avez juste besoin de votre adresse mail et d'un mot de passe. Et ça vous permet eh bien justement de sauvegarder vos filtres. Donc là, je vais cliquer sur français. Comme ça, c'est euh, clair pour tout le monde. Et une fois que vous avez créé votre compte, lorsque vous aurez fini de faire vos filtres, etc., vous aurez des actions. Et euh, si vous quittez la page et vous revenez deux semaines après, eh bien, tous vos filtres seront sauvegardés. Donc, ça vous permet eh bien, de ne pas refaire à chaque fois toute votre sélection. Donc, c'est très important de créer un compte. Donc, sur Investing, euh, on a beaucoup justement d'onglets, de publicités, etc., d'annonces qui ne servent pas tous à grand-chose. Donc là, les annonces, c'est assez intéressant. Euh, maintenant, voilà, le calendrier économique, vous l'avez sur votre plateforme de trading. La crypto-monnaie, c'est pas super intéressant non plus de regarder euh, euh, tous les jours si vous êtes euh, juste un trader sur le Forex euh, ou sur euh, un investisseur en bourse. Donc nous, on va vraiment s'intéresser ici sur le volet marché. On va aller dans « Actions » et on va aller dans « Sélecteur d'actions ». Donc ça, c'est super important. Et euh, lorsque vous allez être dans le sélecteur d'actions, vous allez cliquer ici, il est marqué France. Donc si vous, euh, parce que vous avez un PEA ou parce que vous avez simplement envie d'investir dans des actions françaises, alors choisissez la France. Si par contre, vous êtes comme moi, vous, euh, vous êtes attaché aux dividendes, etc. Et donc, vous cherchez plutôt des euh, actions américaines, cliquez sur États-Unis. Donc voilà, États-Unis, on voit qu'on en a 13 422. Ça, c'est toutes les actions des États-Unis qui sont triées par capitalisation boursière. Euh, voilà, vous le voyez ici, Apple, Microsoft, etc., etc. On a du Google, on a du Amazon que vous connaissez. Et nous, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre des filtres pour avoir une certaine, euh, un, un certain entonnoir en fait. Donc, ces filtres, on va les mettre par exemple ici. Euh, dans principaux, on voit Cap Bourg, donc c'est la capitalisation boursière. Je peux, euh, donc là c'est à partir d'un euro, hein, eh bien je peux supprimer ça et mettre 500 M majuscule pour 500 millions. J'appuie sur Enter. Comme ça, eh bien là, je vais avoir toutes les actions qui vont avoir minimum 500 millions de capitalisation boursière. Ça me permet évidemment d'avoir beaucoup de sécurité parce qu'à partir du moment où on a 500 millions de capitalisation boursière, on appelle ça « too big to fail », ça veut dire que l'entreprise est trop grosse pour s'écrouler. Elle va toujours pouvoir se renouveler, que ce soit à travers de partenariats, de publicités, etc. Euh, elle a assez de capitalisation boursière. Donc là, eh bien, on voit qu'on n'en a plus que « 6 000 ». Ensuite, si par exemple vous êtes un investisseur de dividendes et que c'est important pour vous d'avoir une certaine rentabilité, vous cliquez ici sur rendement de dividendes et euh, le minimum eh bien, pour vous, ce serait par exemple, voilà, moi j'ai envie d'avoir minimum 5% de euh, rendement, de rentabilité par an sous forme de dividendes. Vous appuyez sur Enter et là on voit du coup qu'on n'a plus que 527 euh, actions. Donc là, d'office, tous les, les Apple, les Microsoft, etc. sont partis. Ce n'est pas forcément des actions qui vont être très rentables en termes de dividendes. Par contre, c'est plus des, des actions pour la plus-value. Donc là, on va vraiment s'attarder sur des actions qui versent minimum 5, 5 de dividendes. Vous pouvez être plus ou moins l'actif, vous pouvez mettre 2%, vous pouvez mettre 3%, vous pouvez mettre 1%. Vous pouvez même également supprimer ce filtre si vous êtes uniquement intéressé pour la plus-value. Voilà, moi je vous donne des exemples. Et ensuite, eh bien, on pourrait aller par exemple ici, pour vous en donner un, un autre, PER. Le PER, c'est un peu, si vous voulez, le ratio qualité-prix. Euh, là, en fait, s'il faut un, PC, un, un PER, j'allais dire un PCR, un PER entre 3 et 14. Donc, Lorsque votre PER est entre 3 et 14 et que ce ratio est compris entre 3 et 14, ça veut dire que l'action, peu importe si vous l'achetez aujourd'hui, dans une heure ou demain, tant qu'elle est entre ce ratio, vous allez faire une bonne affaire parce que le prix est intéressant. Donc là, je supprime le 000 et je mets 3. Et tout à droite, je vais mettre 14. Voilà, je mets entre 3 et 14. Et vous voyez, là ici, on n'a plus que 233 actions. Et donc, c'est ça. C'est Au début, j'en ai plus de 10 000. Et puis, je vais mettre des critères, des critères, des critères. Et euh, mon, mon, mon résultat eh bien, va, euh, va, se, va se réduire. Hein, D'office, on fait vraiment un, un gros entonnoir. On peut aller ici dans les ratios pour aller voir 
la, la cour sur valeur nette comptable, ça c'est très intéressant. Pour aller voir ici par exemple dans les fondamentaux où on a la marge bénéficiaire, c'est super important aussi. Les dettes sur les capitaux propres, c'est très intéressant et très important comme, so, comme genre de, de filtre. Donc voilà, je vous en ai donné trois. Moi par exemple dans ma formation Action Rentable, j'en ai euh, sept. Euh, plus après des autres filtres parce que je ne vais pas utiliser uniquement investing.com, je vais également utiliser un autre site internet que je vous ferai une vidéo à ce sujet, mais je vous en ai déjà parlé. Donc je vois en fait à travers ce site, eh bien, si euh, les actions, ce n'est bah, voilà, pas trop des bonnes payeuses, parce qu'une fois elles payent, puis elles ne payent plus pendant deux mois, puis elles repayent, etc. Ou si au contraire, eh bien, euh, tous les mois, je reçois sans euh, aucune erreur mes dividendes. Et du coup, bah, si vous êtes un investisseur avec un objectif de dividende, c'est super important pour vous d'être certain que vous allez être payé. Donc voilà, là je vous en ai donné trois. Moi ce que je vous recommande hein, pour vous faire une petite conclusion, donc c'est la capitalisation boursière pour la sécurité, le rendement de dividende surtout euh, pour la rentabilité, donc si vous cherchez plutôt 1, 2, 3, 5, 10, voilà, maintenant ne, ne soyez pas super strict dès le début aussi. Ensuite le PER pour le ratio qualité-prix, le ratio bon marché si vous voulez. Ensuite, dans les fondamentaux, vous pouvez aller chercher ici euh, la marge bénéficiaire, euh, la marge bénéficiaire nette. Vous pouvez aller chercher aussi dette sur capitaux propres, super important. Les, les dettes, c'est quand même quelque chose qu'il faut, qu faut étudier euh, au niveau de, de l'action. Après, dans le ratio, euh, moi, j'aime bien utiliser euh, ici cours sur la valeur nette comptable. Ensuite, en principaux, donc je vous l'ai dit, PER, capitalisation boursière, le rendement de dividendes. Comme ça, vous allez choisir tout ça sur... Euh, bon, après, il y en a d'autres, hein, mais euh, une fois que vous avez utilisé ça, vous pouvez aller sur euh, Seeking Alpha. Je ne vais pas euh, vous donner euh, tous les chiffres ici à gauche, à droite, euh, précisément qu'il faut mettre pour tous euh, les, les filtres, parce que c'est dans ma formation euh, Action Rentable, parce que je vous en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos. Mais ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est ça, c'est de travailler sur Investing, pour que comme ça, vous avez ici en bas toutes vos actions qui sont regroupées. Et ensuite, vous allez regarder les actions, les dividendes, l'histoire de dividendes, la rentabilité, etc. Et une fois que vous avez une bonne action qui remplit les critères, etc. Moi, je, moi par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un tableau euh, avec des questions. Une petite croix dans oui, une petite croix dans non. Et en fonction des noms et en fonction des oui, je vais savoir si c'est une bonne action ou pas. Euh, donc, je vous conseille de faire une sorte de, de tableau comme ça. Et ensuite, eh bien, vous êtes bon, vous pouvez investir. Une fois que vous avez investi, bah, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Hein. L'action, la, la, elle tourne, elle ouvre des dividendes, etc. Une fois que, du coup, vous voulez enregistrer vos recherches, vous le voyez ici, hein, j'ai mis 500 millions, la 5, l'entre 3 et 14, ça doit être très euh, strict, vos filtres. Une fois que vous, allez, euh, vous les avez mis, vous cliquez ici sur « Enregistrer ». Vous mettez un nom sur votre sélection, donc voilà, sélection 2020, etc. Et ensuite, c'est recherché, vous n'avez plus rien à faire. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite vraiment à revisionner toutes mes vidéos hein, sur la bourse que je vous ai déjà donné euh, pas mal de filtres, pas mal d'actions, euh, pas mal de sites internet également pour vous aider, donc c'est super important. Si par contre, bah, voilà, vous voulez être certain que vous ne faites pas d'erreur, que vous voulez de l'accompagnement, etc., vous avez ma formation dans la description « Actions rentables » où là, je vous donne tous les filtres avec les critères super précis euh, au pourcentage près. Puis, je vous euh, donne le tableau que j'ai créé pour vous, euh, que, pour que vous soyez eh bien, certain de savoir si c'est une bonne action ou non, l'action que vous avez vue. Euh, je vais également vous faire un gros accompagnement. Vous avez plusieurs heures d'accompagnement euh, avec moi pour être certain que votre première action ou vos premières actions, eh bien, ce sont des bonnes actions. Et en, ensuite, eh bien, vous aurez également tout un gros PDF, une grosse formation pour bien comprendre les dividendes, les ratios, qu'est-ce qui est important, les plateformes forme également à choisir. Donc voilà, tout est dans la description. En attendant, si vous avez des questions sur d'autres filtres ou d'autres actions, eh n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.